Radio Amica e Radio Amica Weekend. Buon ascolto. Eccoci qua, buon ascolto ancora cari amici di Radio Amica con Piero Pirillo, Giovanna Fileccia e Luigi Bella Ruota alla regia. Bene, adesso ci mancano pochissimi minuti, però cerchiamo di spenderli bene come al solito con i nostri personaggi, con i nostri artisti, con il mondo VIP, come, come si dice. Allora, Giovanna, eh, tu sei stata, diciamo così, promotrice in settimana sì. di contattare un, un duetto eh, rap, un sì. duetto rap. Mm-hmm. E lascerei a te questa, questa intervista la presentazione di questo personaggio che noi già vediamo in linea che sì. salutiamo ciao ciao, ciao sensei ragazzi, ciao buongiorno ragazzi, buongiorno con voi, buongiorno, buongiorno ciao, sensei ciao ciao sensei senti allora sensei e clementino ma clementino dove, dove l'hai lasciato sensei <ride> Clementino non si poteva connettere oggi, non so neanche se è sveglio, se fosse sveglio lo so. Ah, ecco, si è addormentato praticamente. <ride> Va bene, ok, magari la prossima volta avremo il piacere di, di avere anche, anche lui in video. Comunque, Sensei, tu sei stato, diciamo così, eh, l'artefice. Eh, ti posso chiedere una cosa prima di andare avanti, di mettere il tuo telefonino o l'iPad in senso orizzontale? Eh? Certo, ecco qua, guarda. perfetto oh, ok, fatti vedere meglio ecco, perfetto, così oh, che bel ragazzo che è, Giovanna eh sì, eh? sì. Che bello, che bel ragazzo. complimenti, complimenti allora, ti stavo dicendo, tu sei stato e, e sei tuttora eh, complice piacevolmente di un brano rap sì. che hai scritto con, con Clementino e con Clementino state spopolando sul web, sulle radio, in televisione io vi ho seguito ultimamente con Clementino che ha fatto di The Voice Senior mm-hmm. è veramente stato l'artefice simpaticissimo di questo programma ma poi è un personaggio insieme a te che è legato bene musicalmente per cui ti farei fare questa intervista da Giovanna Fileccia per capirne ancora di più di questo rap di questo brano prego Bene, Giovanna grazie buongiorno Alessandro buongiorno, allora, buongiorno sì allora sei in sei allora io partirei subito da questo tuo nome che tu hai, ti sei scelto che vuol dire maestro perché sei un, 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 un amatore del mondo orientale è così Beh, vedo che un po' di sei... Eh, direi, ah diciamo. sì, ho studiato. <ride> allora, sensei è perché quando, da quando sono bambino, sì. mio papà che è sempre stato il mio maestro di karate, mio padre, non lo dico mm-hmm. spesso, però è uno dei maestri più rinomati per il karate mm-hmm. in Sardegna, perché mm-hmm. io ho quasi sempre vissuto in Sardegna, sì. sto a Milano da due anni, ma oh, sono cresciuto sì. là. E mi ha portato in palestra da quando ero piccolissimo, quindi questa qui è stata la mia prima passione anche prima del rap, ho anche ottenuto dei buoni risultati diventando cintura nera, terzo dan, e da qua il nome è Sensei, perché il maestro nella palestra di karate lo chiami Sensei, quindi perché non chiamarmi Sensei nella mia arte? Ma è bello questo nome, tra l'altro, è anche armonioso, eh, vista la musica che fai che è un po' è particolare il tuo genere. Intanto vorrei partire dal 2017 quando tu partecipi a Tu sì che vales e hai questo, questa raffica tremenda che lascia i giudici con, totalmente eh, spiazzati, ho visto il video e sono rimasta anch'io spiazzata, tanto che avete messo il, tutti i sottotitoli, tutto quello che tu dicevi eh, ed è stato quello l'inizio poi della tua ascesa. Grazie cara, eh, sì, devo dire che sicuramente tu sì che vales nel 2017 è stato un inizio importante, cioè una consacrazione sì. perché io per andare lì avevo già fatto Beh, anni, certo, ma... sì. però è stato il è un momento passaggio. in cui, esatto, è stato il momento in cui comunque il pubblico nazionale ha potuto notarmi e io stesso mi sono messo in gioco di più, quindi da lì poi ho iniziato a fare parecchi concerti, parecchie attività, e, diciamo che mi ha aiutato tanto io sono grato alla televisione perché sono partito da, da Giussica Vales per poi adesso nell'ultimo anno ho fatto mi sembra sei apparizioni in Rai con sì. Marco Liorni quindi mm-hmm. diciamo che la tv è come una seconda casa per me è sempre un modo per crescere e anche per coinvolgere il pubblico magari un pubblico anche diverso dal classico che mi ascolta che sono principalmente 
super giovanissimi in tv la guardano un po' tutti quindi sì. portare queste cose ad un pubblico più ampio per me è sempre bello e anche i messaggi che comunque tu mh, in, inoltri con i tuoi testi non ti limiti soltanto a, a musicare delle parole ma a dare anche un messaggio certamente, certamente c'è da dire questo nel rap il messaggio non è obbligatorio nel lo so, non, sì non tutti i cantanti sono obbligati a raccontare qualcosa di costruttivo io anche se a volte parlo di me stesso, mm-hmm. si può chiamare di tua autocelebrazione, in realtà non è mai solo nei confronti di me stesso, è anche per stimolare i ragazzi, gli ascoltatori a poter realizzarsi. Quindi sì. quando voi sentite eh, sto facendo questo, sono, in questo, sono nella vetta della sì. scena, Sei in realtà un... è per dare un immaginario. Mm-hmm di potenziamento per l'ascoltatore per dire se l'ho fatto io puoi farlo anche tu sì. certo scusami Giovanna volevo accennare una cosa siccome questo brano tu dici parlare di se stessi eccetera e però questo brano che avete fatto eh, è un brano che praticamente è rivolto alle persone che vengono dal basso della, della società per cui è un brano di rivalsa credo no? diciamo che è proprio così nel senso io e Clementino siamo partiti dalla strada perché il rap non è come gli altri generi musicali dove vai in una scuola di canto e impari. Il rap lo impari, eh, o perlomeno nei nostri tempi, ai tempi di Clementino quando è iniziato, quando è iniziato, io dovevi andare in strada a farti le ossa. Eh sì. Eh, sì, a, a fare delle sfide di rap, per pot- che si chiama freestyle, per poter impraticirti un po', per poter avere più dimestichezza con questo linguaggio, che è il rap, che è il linguaggio, e poi una volta che si diventa comunque bravi a fare freestyle, si possono registrare dei brani, quindi si diventa, oltre a dei cantanti di strada, dei cantanti comunque più pubblici, che possono proprio portare dei prodotti musicali, quindi sicuramente una rivalsa per tutti quelli che stanno iniziando a fare rap, o che in generale vogliono portare la propria arte in alto. Prego Giovanna, prego. No, io vorrei cioè, il brano, no? Capi del rap. Io quando ho letto il, quando ho letto il titolo, di solito eh, i titoli sono meno, meno invadenti, nel senso voi vi siete dati dei capi del, del rap e questa cosa mi ha fatto un po' sorridere e quindi ti chiedo perché questo titolo? Allora, i titoli io li scelgo sempre in base al contesto. In questo caso è successo questo. Eh, su, su internet, su YouTube in generale, c'è la possibilità di lasciare dei commenti. Certo. Io non sono un fan di leggere tanti commenti, perché ce ne sono la maggior parte positivi, però anche qualcuno magari negativo. Uh-huh. Io li leggo ogni tanto, raramente per curiosità, e quando mi capita leggo delle robe bellissime, tipo uh-huh. sei il capo del rap, ah. tu non ti vanti, però noi sappiamo che tu sei il capo del rap, sei nella festa, lo scrivono anche a Clementino. Quindi io leggo dei commenti che facevano a Clementino che fanno a me. Ho detto, perché? Non chiamarlo Camilla, cioè, sì. è vero, è proprio rap di strada. E comunque è molto, è, eh, molto certo. è, è veramente musicale il vostro, certo, il vostro brano. Certo, certo, certo. No, noi abbiamo già da anni, ma da 40 anni e passa, mm-hmm. il nostro rap a Radio Amica, che è il nostro Luigi Bellarota, che in questo momento si sta così manifestando nelle strade della cittadina dicendo mi manca la scuola, non so dove andare. Ecco, questo, eh, eh, ma sei tu il rapper ecco appunto eh, no. <ride> siccome parlavi di rap eh, fatto per strada no? anche sì. questo eh, in maniera simpatica perché io scherzo sempre con eh, il mio grande amico Luigi però penso che manca proprio questo manca questa eh, socializzazione della parola del contatto che poi il rap è, è quello che vedendo una persona anzi dopo ti pregherei di fare una cosa magari se puoi fare un, una battuta così a cappella di un rap di questo momento che noi abbiamo vissuto insieme eh? vediamo un attimino che cosa, che cosa ti viene in mente la radio si chiama Radio Amica dai, cioè, dai. c'è Luigi e c'è Giovanni Ma eh, com- comunque è raffica perché lui è velocissimo raffica, eh? raffica. lui è velocissimo ah, io che mi chiamo Piero dai fatti venire qualcosa in mente Beh, silenzio vorrei, assoluto no. eh Prego. Vorrete che faccio una breve improvvisazione? Sì. Su... Vai, 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 sì, vai, dai, vai. Giochiamo. Ok. La musica è un'amica perché ti salva la vita. Io faccio freestyle, lo sai, su Radio Amica. Per questo ti ho detto che rappando sono sincero, mi senti in diretta insieme alla voce di Piero. E l'ho detto adesso mi vorrei togliere la mascherina, ma le mani me le laverei pure con la candeggina. Sono già pronto a rappare alle 7 di mattina. Si sveglia mio padre, mia nonna e pure la vicina. 
<ride> Perfetto, dai, bravo. Un applauso, dai, Bravissimo. Facciamo, facciamo un applauso. Ecco, la regia Luigi ti ha mandato, ti ha mandato questo applauso che ti meriti tutto, tutto per te, tutto per te e poi lo condividi chiaramente con, con, con Clementino. Clementino che la prossima volta sì. se non si addormenta, eh? se eh, non si addormenta, certo, vabbè, diciamo comunque me lo saluti, me lo saluti. Certo, ce lo saluterai sicuramente. Allora, allora direi di ascoltarci, di ascoltare il brano? Sì, ascoltiamo, ascoltiamo il brano, ah. salutiamo Sensei e a presto Sensei. Sensei è a stato presto. un piacere. Eh? È stato un piacere grandissimo. Anche, anche per noi. Anche per noi. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. ciao, grazie. Ciao, ciao. Prego Luigi. Ascoltiamo Capitol Rap. Sensei e Clementino.